పొగ త్రాగుట మరియు మద్యం సేవించుట ఆరోగ్యానికి హానికరం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ ఈ భూమి మీద ఎవరైనా ఒంటరిగా పుడతారు ఒంటరిగా పోతారంటారు కానీ అర్జున్ ఒంటరిగా పుట్టలేదు తోడుగా అను కూడా పుట్టింది ఫ్రటర్నల్ ట్విన్స్ ఒక తల్లి కడుపున ఒకేసారి పుట్టి ఒకే పోలికలు ఉండని వాళ్ళని ఫ్రటర్నల్ ట్విన్స్ అంటారు అను అర్జున్ ఫ్రటర్నల్ ట్విన్స్ వాళ్ళ అమ్మ సంతోషంగానే ఉంది పాలు ఇద్దరికి పంచగలనన్న నమ్మకంతో పాపం వాళ్ళ నానే సంపాదన సరిపోదని దిగులుతో ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీరు చూడబోయేది ఆ ట్విన్స్ లైఫ్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ మీ డబ్బులు ఇప్పించిన వాడేమో కట్టకుండా పోయిండవు నువ్వు రేపిస్తా మాపిస్తా అంటున్నావు రేపు కాని పైసలు ఇయ్యలేదు అనుకో రాణిగంజ్ సెంటర్ లా గుడ్డలు ఇప్పికూడదా నా కొడక మర్యాదగా మాట్లాడన్నా మనిషి బతకాలంటే కావాల్సింది ఆక్సిజనే కాదు ఆక్సిజన్ తో పాటు డబ్బు అని నాన్న కొట్టిన వాళ్ళని చంపేస్తాను అక్కని చెప్తున్నాను విను నీకన్నా పది సెకండ్ల ముందు పుట్టా అదేదో పది సంవత్సరాల ముందు పుట్టినట్టు బిల్డప్ ఇవ్వకు ఒలింపిక్స్ లో గోల్డ్ మెడల్ కైనా సిల్వర్ మెడల్ కైనా కొన్ని మిల్లీ సెకండ్ లే తేడా అక్కని ఫిక్స్ అవు చక్కర్ మే రక్క నీతికి పంచగడితే మా బావగాడను సీర సుడితే మా అక్క పది వేల కోసం అడ్డమైన మాటలు పడతావా అక్క నీ తమ్ముడు లేడు ఆ క్షణం వాళ్ళ కళ్ళకి వెంకటేశ్వర మామయ్య వెంకటేశ్వర స్వామి లాగా కనిపించాడు కానీ ఆ రాత్రి వాళ్ళ దొంగ మామగాడు పాయసం లో మత్తు మంది కలిపి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని నిలువు దోపిడీ చేశాడు వాళ్ళ మూడు వందల ముప్పై గ్రాముల మెదడుకి ఫస్ట్ టైం మోసం అనేది పరిచయం చేశాడు వాళ్ళ నాన్న పనిచేస్తున్న చిట్ ఫండ్ కంపెనీ బోర్డు తిప్పడంతో వాళ్ళ కుటుంబం రోడ్డున పడింది అమ్మా నాన్న ఇటుకలు మోయడం చూసి మొదట్లో వాళ్ళ కోపం వచ్చింది తర్వాత ఏడుపోతీ ఉండాలరా కష్టపడి పని చేసే వాళ్ళు ఎక్కడైనా హ్యాపీగా ఉంటారు నీతి నిజాయితీగా సంపాదించిన డబ్బే మన డబ్బు కానీ వాళ్ళ నాన్న మాటలకి ఓ క్లారిటీ వచ్చింది సార్ ఇంకొంచెం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే గాంధీ తాత కన్నా ఆ పచ్చనోటుపై ఉండే గాంధీ తాత వాళ్ళకి చాలా గ్లామర్ గా కనిపించాడు పిల్లలు ఆకలి తెరచడం కోసం వాళ్ళ నాన్న ఎంతో కష్టపడి ఐదు వందలు సంపాదించాడు ట్విస్ట్ ఏంటంటే దొంగ నోట్లు మారుస్తారా మీరు దొంగ నోట్లు ఎంత మంది ముఠా ఉన్నారా మీరు పోలీస్ స్టేషన్ కదా వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన నీతి నిజాయితీ మాటలు వేమన సుమతి సత్కాల్లోనే బాగుంటాయని వాళ్ళకి అర్థమైంది ఆడుకోవాల్సిన వయసులో మోసం వాళ్లతో ఆట ఆడుకుంది మరి వాళ్ళు ఆడాలిగా ఓ ఆట
ఇట్లాయో అది చూడడం మానేసి సిటీలో ఏం ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి ఏం ఇల్లీగల్ స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుందో అన్న దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంటే ఈ పాటికే నీకు ప్రమోషన్ వచ్చిండేది నా మోహం ఏం చూస్తావు పోనీ నువ్వు వాడిని ఓడిస్తే మనకు పది లక్షలు వస్తాయి వాడేంట్రా ఓలో బస్ లా ఉన్నాడు ఓలో బస్ నువ్వు ఓడిస్తే ఎం చెక్క మనం ఒక కార్ కొనుక్కోవచ్చు వాళ్ళనే <laughs> 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 దొరుకుతారా మీరు ఐ గెట్ యూ వదలను తీసుకో హలో ఐ కాల్ ఫ్రమ్ డౌన్ టౌన్ లాస్ ఏంజెల్స్ నా మోడమ్ 2 అవర్స్ నుంచి పని చేయట్లేదు కనీసం లైట్స్ కూడా ఆన్ అవ్వట్లేదు నన్ను ఏం చేయమంటారు సారీ మేడం ఇది ఒక పెద్ద తలనొప్పి నాకు అర్థం అవుతుంది ఏమంటారు మీరు 
ఇది మన అందరికీ తలనొప్పి అదే చెప్తున్నా ఓ మై గాడ్ ఒకసారి మీ సూపర్వైజర్ కి కనెక్ట్ చేస్తారా షూర్ ఓకే మ్యామ్ సూపర్వైజర్ గారు అంట పెద్ద పుడింగ్ ఇది సర్ ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ ఎ కేబుల్ బాక్స్ ఐ ర్యాన్ సమ్ టెస్ట్ సర్ ప్లీజ్ హోల్డ్ సుని అబ్బ డిడ్ దట్ వర్క్ సర్ యా థాంక్ యూ హలో నేను సూపర్వైజర్ ఫ్రాంక్లిన్ మాట్లాడుతున్నా మిస్సెస్ కేలిష్ కేలిష్ ప్లీజ్ నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి ఇరవై దాకా లెక్కెట్టి మూడో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయండి ఓకే మేడం ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి మీకు ప్రామిస్ చేస్తాను దీనికి ముందు మాట్లాడినోడిని సావ కొడతాను నేను అండ్ యూ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ డే యూ టూ థ్యాంక్ యూ హే గివ్ మీ గివ్ మీ దట్ రేపు ఇప్పుడైనా వాళ్ళు లాక్ అవుట్ అయిపోతే హెల్ప్ చేయడానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లు సేవ్ చేసుకుంటున్నా వాళ్ళకి హెల్ప్ ఎందుకు చేయాలి వాటి నమ్మి నువ్వు క్యాష్ చేసుకోవచ్చు కదా స్టెప్ ఇట్ అప్ డేటా బ్రో నుంచి మెయిల్ వచ్చింది చూడు ప్రో ప్రో డార్క్ వెబ్ నిన్ను పిలుస్తుంది డేటా ప్రో కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ సమ్మేసే డబ్బు వస్తుంది తెలియని అడుగు డేటా అమ్మి నేను దొరికిపోయినా జైల్లో దుబ్బితే డేటా ప్రో గడ రాడు దుబ్బే ఇప్పుడేరు <laughs> నీకు నీ తమ్ముడికి బాగా బలిసిందే నన్ను వదిలించేసుకుని హ్యాపీగా బతికేద్దాం అనుకుంటున్నారా విడాకులు నోటీస్ పంపిస్తావా నీ తమ్ముడిని చూసుకుని ఈసారి నిజంగానే ఆసిపోతానే డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టావే పనికిరాకుండా 
దగ్గర పొడుకుని సంపాదించావే బామర్దే మీ అక్క పెద్ద పాలర్లా తయారైంది నువ్వు దానికి సర్ది చెప్పి నా ఇంటికి పంపించావు అనుకో దాంతో అంటులు తోమించి బట్టలు ఉతికించి దాన్ని లైన్కి తీసుకొస్తా ఊరికే కాదులే దాని అవసరాలు కూడా తీరుస్తా అంతా ఓకేనా నువ్వేదో ఊహించేసుకుని వెర్ర వీగిపోకు నిన్నే పిలిచేదాను ఏమైంది డివోర్స్ పేపర్స్ పైన సంతకం పెట్టినా అమ్మ డివోర్స్ వద్దంటుంది ముగ్గుడు కదా ఏం చేసినా సర్దుకుపోవాలి అంటుంది అర్జున్ నేను నీకన్నా పెద్దదాన్ని నేను చెప్తున్నాను వద్దు సోది నాకన్నా ఒక పది సెకండ్లు ముందు పుట్టి పది సంవత్సరాలు ముందు పుట్టినట్టు బిల్డప్ చేస్తా ప్రచారం ఒలింపిక్స్ రన్నింగ్ రేస్ లో గోల్డ్ మెడల్ కి సిల్వర్ మెడల్ కి కొన్ని మిలి సెకండ్స్ నేనే సాల్వ్ చేసుకుంటాను వదిలే ఐఎమ్ సారీ అక్క ఐఎమ్ సారీ మా అక్క కదా నా తల్లి కదా శాలరీ వచ్చిందా ఇదిగో అమ్మ ఫోన్ చేసింది వాళ్ళ ఇంటి రెంట్ మళ్ళీ పెంచారంట రేపు మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్లో డబ్బులు పంపి లక్ష్మీదేవి ఎందుకు అంత రిచ్ తెలుసా నాలుగు చేతులతో సంపాదిస్తుంది కాబట్టి తప్పే అలా అనకే కలిపోతే ఇదిగో నలభై వేల మంది పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డార్క్ నెట్ లో డాటా బ్రోక్ అమ్మాను జనాల కంప్యూటర్స్ లో చెత్తని క్లీన్ చేయడానికి చాలా మంచి పేమెంట్ సరే చెప్పండి ఫ్రంట్ సిలికాను బ్యాక్ నేలాను మొత్తానికి సెక్స్ బాంబు అయిపోయాను ఒక్కసారి టచ్ చేసి చచ్చిపోవచ్చురా చచ్చిపో దీని మమ్మీ ఇరిటేషన్ లో ఉందిరా ఆ విక్రమ్ గడు ఎప్పుడు మా అక్కకి డివోర్స్ ఇస్తాడో వాడిని ఎప్పుడు చావ కొడతానో అప్పుడు దాకా ఇరిటేషన్ గానే ఉంటుంది ఒక్కసారి డివోర్స్ రాని అడిగి సరే అని కోటింగ్ పడుతుంది అదో అది సరే కానీ నిన్న నేను మాట్లాడిన అమెరికన్ ఇంట్లో ఎనిమిది టీవీలు మూడు కార్లు నాలుగు కుక్కలు ఉన్నాయంటే మా ఇదిలో కూడా చాలా ఉన్నాయి ఏంటి టీవీలా కార్లా కుక్కలు చూడు అవి ఎంత ఉంటాయి అనుకుంటున్నారా బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ట్యాక్సులు కట్టిన వాళ్ళం మనకి ఎందుకు ట్యాక్సుల దబ్బని అది సరే కానీ ఒక యావరేజ్ అమెరికన్ సంవత్సరానికి ఎంత ట్యాక్స్ కడతాడో తెలుసా ఎంత మన లాంటి ఇండియన్స్ ఒక పది సంవత్సరాలు సంపాదించినంత అంటే అమెరికా వాళ్ళకి సంపాదించాలి ఇండియన్ లాగా ట్యాక్స్ కట్టాలన్నమాట అంత బొమ్మ లేదురా అక్కడ కానీ ట్యాక్స్ కట్టకపోతే ముడ్డు మెద్దని జైల్లో వేస్తారు అక్కడ పోలీసు వాళ్ళు కన్నా ట్యాక్స్ వాళ్ళు అంటే చాలా చాలా భయం అర్జున్ కొంచెం పక్కకు రారా ఒకసారి మాట్లాడ అసలు ఈ డార్క్ వెబ్ డార్క్ నెట్ ఏంటి బ్రో డార్క్ నెట్ అంటే ఇంటర్నెట్ లో అండవాళ్ళు లాంటిదిరా మాఫియా లాంటిది అనుకో అక్కడ ఎవడైనా ఏమైనా కొనొచ్చు అమ్మచ్చు మోస్ట్లీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమ్ముతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడప్పుడు నీకు ఈమెయిల్స్ ఎస్ఎంఎస్ లు వస్తూ ఉంటాయి కదా నువ్వు జాక్ పాట్ గెలిచో ఈ ప్రైజ్ మనీ కోసం ఈ లింక్ క్లిక్ చేయని ఉంటుంది ఆ లింక్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఎవడో ఒకటి నీ కంప్యూటర్ ని హ్యాక్ చేసి నీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు మొత్తం దుబ్బేస్తాడు నీ అకౌంట్ లో నుంచి డబ్బులు మొత్తం స్వాహా చేస్తాడు మెయిన్ గా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే హ్యాక్ చేస్తారు మరి మనం ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు ఫర్ స్టార్టర్స్ ఇది చేసి దొరికామంటే పోలీసులు ముడ్డు మీద అంటారు సరే రిస్క్ తీసుకొని నువ్వు ఒకవేళ చేయాలనుకున్నావు అనుకో ఒక పెద్ద ఆఫీస్ సెట్అప్ మనుషులు నాలాంటి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు అమ్మేవాళ్ళు అదంతా ఒక పెద్ద తతంగం చేసిన తర్వాత డబ్బులు మిగులుతాయని గ్యారంటీ కూడా లేదు అంటే మనం సక్సెస్ అవ్వడం కష్టం అంటావా ఈ దునియాలో సక్సెస్ అయ్యే రోజు వస్తుంది హర్ రాత్ మీకు ఏక దిన్ నాయగా
నువ్వు ఇండియా నుంచి మాట్లాడుతున్నావా టామ్ యు ఇండియన్ అవును సార్ మేము ఇండియాలో ఉన్న ఒక కాల్ సెంటర్ నుంచి మాట్లాడుతాయి బరి బరి మీలాంటి వెనుక పడ్డ దేశం నుంచి నాకు టెక్నికల్ అడ్వైజ్ అవసరం లేదు నో ఆఫెన్స్ వాళ్ళకి రాని తెల్లోల దగ్గర మాట్లాడని నిన్ను నో ఆఫెన్స్ మీలాంటి వెనుక పడ్డ దేశం నుంచి నాకు టెక్నికల్ అడ్వైజ్ అవసరం లేదు మీలాంటి వెనుక పడ్డ దేశం నుంచి నాకు టెక్నికల్ అడ్వైజ్ అవసరం లేదు ఐ మెన్ హాయ్ పెద్ద గొప్ప వ్యూ ఏం కాదే పర్లే జాబ్ ఎలా ఉంది బానే ఉంది సొల్లు చెప్పకు ఇది మా మావ కంపెనీ ఒకప్పుడు బ్రతుకున్నంత కాలం లాసుల్లో నడిపి ప్రశాంతంగా పైకి పోయాడు ఐఎమ్ విజయ్ యువర్ న్యూ బాస్ హలో అమెరికన్ స్తోపుల్లా ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళు స్వయంగా చేసుకోగలిగిన పనులు కూడా కాల్ చేసి మరీ మనతో చేయిస్తారు అదేగా ఇక్కడ జరిగేది కానీ నీ దగ్గర బెటర్ లైఫ్ ప్లాన్ ఉన్నట్టుందే నిన్ను గమనిస్తున్నా వర్మ అ ట్రూ యంగ్ కింగ్ ఫారెన్ సూపర్వైజర్ లా యాక్టింగ్ ఇరక్కొట్టవే ఈ స్కామ్స్ గురించి నాకు అంతా తెలుసు డాక్ వెబ్ లాగిన్స్ తౌబావ్ నుంచి రీపర్పస్డ్ కార్డ్స్ సిస్టమ్తో ఒక రేంజ్లో ఆడుకుంటున్నావుగా కానీ దాంట్లో పెద్దగా సంపాదించింది ఏం లేదు బాస్ బట్ ఇట్స్ స్మార్ట్ దీనికంటే బెటరే కదా ఇన్షాల్లా సో నీకు డబ్బు అంటే ఇష్టమా డబ్బు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు సార్ కాల్ మీ విజయ్ ప్రతివాడికి సిటీ మొత్తం కనిపించే అంత పైన ఉండాలనేదే కోరిక కానీ మనం జస్ట్ పైన ఉంటే సరిపోదు మనం పైన ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామో దాన్ని బట్టి మనం ఎంత కాలం పైన ఉంటామనేది డిసైడ్ అవుతుంది సీమి అట్ మై మిడ్ నైట్ ఆఫీస్ టేబుల్ బుక్ చేశాను మిడ్ నైట్ ఆఫీసా మూడు యూజర్ నేములు ఆరు పాస్వర్డ్లతో బిందాస్గా సాగిపోతున్న అర్జున్ లైఫ్ వీడితో చేతులు కలపడం వల్ల కొత్త టర్న్ తీసుకోబోతోంది ఏమవుతుందో చూద్దాం my fiance samaira hi hi hey arjun drink up ah then we dance <laughs> oh, oh cheers sorry cheers <laughs> samaira arjun english lo iraga desthadu arjun chinna sampling <clears throat> my name is bond brown bond i would like my lassi stirred not shaken <laughs> hey hi you're funny ah and intelligent and humble <laughs> i am mohini pleased to meet you arjun pleasure is all mine ain chestunta arjun ah business ఏం బిజినెస్ టాప్ సీక్రెట్ అది చెప్తే నిన్ను చంపేయాలి అందుకే చెప్పను మై సీక్రెట్ ఏజెంట్ మ్యామ్ 
Happy to meet you. Likewise. Yo, bro, DJ Naga is in the house, man. Woohoo! He's going on. Come on, guys. Let's go. <laughs> डेट कावला कुछ एक कस्टमर यो करो ना वाह चेस चेस विजय ना निंदु के ग्रुप पिलचाओ डायरेक्ट का पॉइंट कोच्चा सवा अंते का डाक वेब लो अंते संपत्ति चाओ అంటే ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలుసుకోవాలిగా నువ్వు నాకు ఇరవై వేల రూపాయలు జీతం ఇస్తున్నావు దాంట్లో నాకు రెంటు మా అమ్మ నాన్నకి మెడిసిన్స్ నా నెల ఖర్చులు నా థర్డ్ హ్యాండ్ ఫోర్త్ హ్యాండ్ తెలియని బైక్ పెట్రోలు మా బేవర్స్ ఫ్రెండ్స్కి మందు ఇవన్నీ కలిపితే నలభై వేలు అవుతాయి దీని అమ్మ ఈ అద్దాలు చూసావా ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదివేటప్పుడు కొన్న నీ అద్దాలు కొత్త కొన్నాను కూడా డబ్బులు లేవు నాకు ఏ అమ్మాయి పడదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టలేం కాబట్టి నాకు నెల గడవాలంటే రెండు నెలల జీతం కావాలి నాకు డబ్బు కావాలి నేను హ్యాపీగా ఫ్రీగా ఉండాలి హ్యాపీగా అంటే డబ్బుతో అమ్మాయిలతో పార్టీలతో నా అలా ఉండాలనుకుంటున్నావు అంతేగా నాకు నా ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉండాలి నా బిజినెస్లో నాకు నమ్మకస్తులు కావాలి నేను నేను నమ్మాలి కదా నేను నేను నమ్మాలి కదా బాస్ సరే నమ్ముతాను ఆ డబ్బు నేను నీకు ఇస్తాను కానీ ఈ సామ్రాజ్యంలో చక్రం తిప్పాలంటే నువ్వు బ్యాడ్ అవ్వాలి అర్జునుడైనా బ్యాడ్ అవ్వాలి డీల్ ఏంటంటే నా కాల్ సెంటర్ నాకు అమెరికన్స్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఆ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మనం వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి బాబు మీకు లోన్లు వస్తాయి కానీ కొంచెం అప్లికేషన్ ఫీ కట్టండి అని చెప్తాం నిజానికి మనం లోన్ లేవు బ్యాంగ్ ఆన్ నా కనెక్షన్స్తో నీ స్కిల్స్తో వీ క్యాన్ డూ దిస్ అంతేనా అంతేనా పోనీ క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్స్ బాకీ ఉన్నాయని ఫోన్ చేద్దామా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్ చూసుకుంటారుగా చూస్తారు అయితే ఒక రెండు మూడు నెలలు పేమెంట్లు బాకీ ఉన్నవాడికి ఫోన్ చేసి నువ్వు కార్డు వాడాలంటే ఖచ్చితంగా కొంత అడిషనల్ ఫీ కట్టాలని చెప్దామా దాంట్లో ఎంత ఉంటుంది క్రెడిట్ కార్డ్ యాన్యువల్ ఫీ అంటే సంవత్సరానికి మూడు పర్సెంట్ పెద్దగా డబ్బు ఉండదు వేళల్లో ఉంటే తక్కువే కానీ వేళల్లో ఉంటే సరే నేను ఓపెన్ దయచేసి మా డబ్బులు తీసుకోండి రా బాబు అని వాళ్ళు మనల్ని అడుక్కునే అంత ప్లాన్ నీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే నేను రెడీ అమెరికన్ ఇండియన్ కాల్ సెంటర్ తో కేబుల్ టీవీ గురించి ఫోన్ బిల్స్ గురించి ఫ్లైట్ టికెట్స్ గురించి మాట్లాడతారు ట్యాక్సుల గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు ట్యాక్సుల గురించి ఎందుకు మాట్లాడరు ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ ఇట్ మై ఫ్రెండ్ లెట్స్ డూ దిస్ రాత్రి పార్టీ ఎలా జరిగిందిరా మా బాస్ నాతో ఏదో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని నిన్న రాత్రి ఇన్వైట్ చేశాడు మంచిదే కదా అందులో తప్పేముంది వాడు మా కాల్ సెంటర్ కి బాస్ పైనంత లీగల్ గానే ఉంది కానీ సైడ్ లో మీ ఇద్దరం కలిసి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అదంతా పెద్ద గోల్మాల్లా ఉంది 
అవసరం <laughs> లేదు <laughs> <laughs> కాలంతో పాటు మనం కూడా కాస్త మారాలి అర్జున్ నీకు నాన్న యాక్సిడెంట్ గుర్తుందా అదే మనం అమెరికాలో పుట్టుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అక్కడ సిస్టమ్ మనకి హెల్ప్ చేసి ఉండేది అప్పుడు మన జీవితాలు వేరేలా ఉండేవి అదే అమెరికన్స్ని వాడుకుని మన జీవితాన్ని మార్చుకుందాం నువ్వు చాలా మంచివిరా ఇలా చేయడం తప్పేం కాదు సరే గాని మన డీల్ ఏంటో డీల్ ఏంటంటే వచ్చే ట్యూస్డే లోపు నీకు నమ్మకస్తులైన నలుగురిని నువ్వు రిక్రూట్ చేసుకో నేను నిన్ను మెంటర్ చేస్తాను నువ్వు షోర్ అంజయ్ అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఈ పార్ట్నర్షిప్ లో నా వాటా ఎంత హే మళ్ళీ స్ట్రైట్ గా పాయింట్ కి వచ్చావా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మంచి కమీడియన్ అర్జున్ నువ్వు సిక్స్టీ ఫార్టీ మొత్తం ఫైనాన్స్ చేసేది నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంప్యూటర్స్ నాకు ఎయిటీ కావాలి బాస్ మీరు కామెడీ చేస్తున్నారు సెవెంటీ థర్టీ రిస్క్ అంతా నాది ఇదే నా ఫైనల్ ఆఫర్ జస్ట్ ఐడియా ఇచ్చినందుకు వీడికి థర్టీ పర్సెంటా చెప్తా డీల్ విన్నాను కంత బాగానే ఉంది కానీ అసలు ఐఆర్ఎస్ అంటే ఏంటి ఐఆర్ఎస్ అంటే ఎలా చెప్పేది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా అమెరికాలో ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఐఆర్ఎస్ అంటారనమాట మన ఇండియాలో మనం అందరం బల్సు కొట్టుకొని ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఎగ్గొట్టాలనుకుంటాం కానీ అమెరికన్స్ మాత్రం చాలా సిన్సియర్ ట్యాక్స్ కట్టడం వాళ్ళకి ట్యాక్స్ అఫీషియల్స్ అంటే చాలా భయం ఆ భయాన్ని మనం వాడుకుంటాం మనం ట్యాక్స్ అఫీషియల్స్గా ఫోన్ చేసి వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టారని భయపెట్టి ఆ డబ్బు మనం కలెక్ట్ చేస్తాం బుద్ధ మనం కాల్ సెంటర్ని కలెక్షన్ సెంటర్గా మార్చబోతున్నాం ఏంటి కరెన్సీయే కొట్టుమరి అలా దుబ్బిదుండ మానేరా మొన్నే డైటింగ్ అన్నాం హలో హాయ్ బాస్ బాయ్స్ మన బాస్ విజయ్ హలో బాస్ హాయ్ ఏంటి ఫస్ట్ రోజే గర్ల్ ఫ్రెండ్ని తీసుకొచ్చా తను మా అక్క అను జస్ట్ నాకన్నా టెన్ సెకండ్స్ ముందే పుట్టింది తను లెక్కల్లో సూపర్ మనకు నమ్మకస్తులు కావాలనాగా అందుకే తీసుకొచ్చా లెక్కలంటే మన కాఫీ టీ లెక్కలన్నీ తనే చూస్తుందా తన్నే పెట్టే మనం కిచెన్ ఉందిగా అలాంటి పనుల కోసం కాదు బిజినెస్కి హెల్ప్ చేయడానికి తీసుకొచ్చా ఐసి సరే నీ ఇష్టం జెంటిల్మెన్ ఇవి హాంకాంగ్ నుంచి వచ్చిన బర్నర్ ఫోన్స్ దీని నుంచి ఫోన్ చేస్తే ఐఆర్ఎస్ అని వస్తుంది యూజ్ అండ్ త్రో కాండమ్స్ లాగా ముందు దీన్ని వాడామనుకో తర్వాత ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇదిగో బాస్ మీరు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ ఇదే మన వెపన్ ప్రైవేట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ అమెరికన్స్ దీన్ని వాడండి అమెరికన్స్ తోటి ఆడండి కాల్ క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు కాల్స్ తో పాటు క్లోజ్ ఎలా వేస్తాం క్లోజ్ క్లోత్స్ కాదు క్లోజ్ అంటే నువ్వు ఎవరితో అయితే ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నావో వాడు బెదిరిపోయి మా డబ్బులు తీసుకోండి సార్ 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 దయచేసి తీసుకోండి సార్ అని అడుక్కోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అవతల పక్క మీరు మాట్లాడే అమెరికన్ ఒక పనికిరాని చెబట్ట అన్న కాన్ఫిడెన్స్ తో మాట్లాడండి ఎస్ వాడిని ఎంత డామినేట్ చేస్తే మనకంత డబ్బు వాడిని ఎంత భయపడితే మనకంత డబ్బు 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 All right, boys. Let's make some calls. Come on. Hello? Yeah, yeah. Welcome to Internal Revenue Service. H- how may I help you? Uh-huh. 
హాయ్ నా పేరు రింగో స్టార్ మేము ఐఆర్ఎస్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం మీరు ఇంకా కొంత ట్యాక్స్ కట్టాల్సి ఉంది దిస్ ద ఇన్ఫర్నల్ రెవెన్యూస్ అఫేర్స్ యో నీ బొందరా నీ బొంద హలో ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ ఐఆర్ఎస్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ బట్ అబౌట్ మై సోల్ సార్ మీరు కట్టాల్సిన ట్యాక్సెస్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ రూపీస్ సార్ హలో అవును మేడం దయారస్ మీరు ట్యాక్స్ సరిగా కట్టలేదు ఎంత టెన్ నో 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 ట్వంటీ థౌసండ్ మేడం చేయమిట్ దీని మమ్మీ ఎందుకు ఇరవై వేలు చెప్పాను కాల్ క్లోజ్ చేసేవాడిని This is Ringo Starr. I'm calling from ISR. Oh. Uh, my name is... Uh, uh, John. Hello. My name is Dick. No, sir. You're not getting my point. I'm talking about taxes. You guys are proving to be idiots. What kind of idiot? Choose next one. IRS? Yes, sir. We would like to resolve a dispute. Uh, uh, you've been negligent in filing your taxes, sir. Uh, you owe us $3,000. $3,000? Yes, sir. Can I pay online? Please tell your boss that I'm ready and I will give him my bank account info. <coughs> uh, zero? 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 Three, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, zero? Arjun, he's definitely Indian. Hey, fast! Next time on a speaker phone, I'll talk to you better, brother. Sorry, Guru. I'm not going to talk to you. You're going to talk to me about beer and cigarettes. It's not working, bro. Sorry, Arjun. It's getting late. I'm leaving. You're going to talk to me about your life. You're going to talk to me. అర్జున్ ఒక్క కాల్ కూడా క్లోజ్ చేయలేదు ఎన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నానో తెలుసా ఎస్పెషల్లీ నీ మీద డిసప్పాయింట్ చేశారు అందరూ నువ్వేదో పెద్ద మేధావి లాగా అమెరికన్స్ చూపిస్ అంటూ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు వీరంతా కలిసి ఒక్క డీల్ కూడా క్లోజ్ చేయలేకపోయారు అను ఇప్పుడైనా తెలిసిందా నీ ఒపీనియన్ ఎవడ అడగలేదు ఇక్కడ అర్జున్ ఒక్కడే కాస్తంత దగ్గరగా వెళ్ళాడు మీరు ఎవరు ప్రిపేర్డ్ గా లేరు పక్కా స్కామర్స్ లా ఉన్నారు స్కామర్స్ లాగే డీల్ చేశారు మీలో అర్జున్ కి తప్ప ఎవ్వరికి అమెరికన్స్ లాంగ్ లేదు అర్జున్ కొంచెం నోరు మూసుకోమని చెప్తావా కరుస్తున్నా విజయ్ తను చెప్పేది కరెక్టే కదా మనకు ఒక స్ట్రాటజీ కావాలి మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది స్ట్రాటజీలు స్టాటిస్టిక్లు కాదు ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ కావాలి వెన్ అట్ రోమ్ యాక్ట్ లైక్ ది రోమన్స్ మనం డీల్ చేసేది అమెరికన్స్ ని వాళ్ళలాగే ఆలోచించాలి డీల్ చేయాలి మాట్లాడాలి వాళ్ళలాగే మోసం చేయాలి వాళ్ళ మార్కెటింగ్ క్లీన్ గా స్ట్రైట్ గా క్విక్ గా ఉంటుంది మనం వాళ్ళకి అదే ఇవ్వాలి యాక్చువల్లీ యు ఆర్ రైట్ వాళ్ళు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగబోతారో మనం ముందే రాసుకుందాం దానికి ఆన్సర్స్ అని మనం ప్రిపేర్ అయి ఉందాం వన్స్ వాళ్ళు కానీ మనల్ని నమ్మారంటే మనం ఏం అడిగినా ఇస్తారు ఏం అడిగినా చేస్తారు ముందు అందరూ అమెరికన్ యాక్సెంట్ నేర్చుకోవాలి నువ్వేం చేస్తావు ఇలా వాగుతూ ఉంటావా ఆ వాగుడు సరిగా వాగలేదనే కదా క్లాస్ పీకింది నన్ను చూసైనా వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి విజయ్ వాగుడు కొంచెం తగ్గించచ్చు కదే హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్ నా పేరు అలయా స్మిత్ నేను ఐఆర్ఎస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను ఐఆర్ఎస్ ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు ట్యాక్సెస్ ని రీఆడిట్ చేసాం టూ థౌసండ్ థర్టీన్ మేము రీఆడిట్ చేసినప్పుడు ఆ సంవత్సరం మీరు కరెక్ట్ గా ట్యాక్సెస్ ఫైల్ చేయలేదండి నా సిపిఎన్ఏ కట్టింది ఓ అలాగా ఆయన సరిగా ఫైల్ చేయలేదండి చాలా టెన్ నైన్టీ నైన్ మిస్సింగ్ అర్థమవుతుందా మీకు ఇప్పుడు నేను ఎంత కట్టాలి How much? Hello? 567. 567 dollars and 10 cents. Okay. Can I pay for you? No. Bank details are not paid. యాక్చువల్గా మేడం మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఆర్ఎస్ ఎప్పుడు ఫోన్లో అడగదు మేము వెస్టర్న్ ఎక్స్చేంజ్తో పార్ట్నర్ అయ్యి ఉన్నాం మీ ఇంటి దగ్గరలో వెస్టర్న్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రాంచ్ ఏమైనా ఉందా నాకు దగ్గరలోనే ఉంది నేను మధ్యాహ్నం కట్టేస్తాను యా షూర్ నేను ఇచ్చే నెంబరు మా న్యూజర్సీ ఆఫీస్ అకౌంట్ నెంబర్ 
The account number is. Wait a second. Uh, I have to pen. Three one zero. Three one zero. One six one five. One six one five. Two zero two one. Two zero two one. Okay. We will send you a receipt as soon as the payment is received. Thank you for your cooperation, and I wish you a wonderful day. Oof. Bye. అన్ని కాల్స్ ఇలా క్లోజ్ చేస్తే ఇంకా పేమెంట్లు పండగే ఇట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ డాలర్స్ బ్రో మనం చేసేది కరెక్టేనా నాకు నాన్న మాటలు గుర్తుకొస్తున్నాయి నాకు మాత్రం మనం నాన్నతో పడ్డ కష్టాలు గుర్తుకొస్తాయి ఏడు వేల కోట్లు స్కామ్ చేసినోడు లండన్లో హ్యాపీగా ఉన్నాడు వేల కోట్లలో స్కామ్ చేసిన వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మనమంతా మనం చేసే ఫ్రాడ్ అంతా ఇండియాలో ఒక కప్ కాఫీ తాగితే జస్ట్ పది రూపాయలు అదే యుఎస్లో త్రీ డాలర్స్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ సో డబ్బున్నోడి దగ్గర డబ్బు కొట్టేయడం తప్పేం కాదు ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసు నేను నీకన్నా టెన్ సెకండ్స్ ముందు పుట్టాను ఓకే మా అక్కకి తెలియదు ఏది లేదే హలో సార్ నా పేరు బిల్బో నేను వైఆర్ఎస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా మీ దగ్గర పనిచేస్తున్న ఒక ఎంప్లాయ్ ట్యాక్స్ పెండింగ్ లో ఉంది మిస్టర్ వీనా హలో మిస్టర్ వైనా ఐ హియర్ యూర్ విలింగ్ టు సెటిల్ ఫర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ డాలర్స్ Yeah, Mrs. Lisa, you owe us uh, four twenty dollars and ten uh, cents. Uh. Uh, Miss Lisa Hayden. Yes, ma'am. We meant four hundred and eighty-seven dollars on the first year and uh, five hundred and twenty-seven dollars on the second year, and on the third year it's a mere three hundred dollars. Total, it's one thousand three hundred and seventy dollars, ma'am. No, ma'am. It is lottery, Kadu. Tax is paid. Check. not a lottery what we meant was it's a lot it's a lot of money 2302 dollars we can give you a deal for 1250 if you pay today perfect $2478 yes Thank you. Woohoo! Good job. Yay! $10,000 guys. 5 ghanta lo. Actually it's 11,657 and 40 cents. Adi kuda Arjun okade. Lekkalla mudre. Chaala getti dan cheppan ga. Meer enta baaga English maatladthe anta dabbu ostundi. Meer Americans ni namminchalante vaalla laage aalochinchali taagali vaalla laage vaagali. Ante paper lo vaadala? English there my friend. Okay, use tissues. Mana inkontha mandi namu. English. We need to hire more people. people we trust who are good with basics who are good with english yeah kitty kitty panlu kuda correct ga undale nike evarna telsa na dagara oka super candidate unnadu evaru cover all exit cover all exit nobody leave are police all drop ఎన్ని సార్లు చెప్పిన మాట వినవాను నా ఏరియాలో తంద చెయ్యకూడదు చలో కమ్ 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 సార్ 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 పొద్దున్న నుంచి నేను నిప్పులు కుంపట మీద కూర్చున్నట్టు ఉంది నా పరిస్థితి దానికి కారణం ఎవరో తెలుసా లోకల్ పొలిటీషియన్స్ బండ బూతులు తిడుతున్నారు అయినా రెయిడ్ చేసే ముందు నాకు చెప్పవా అంటే మీరు కన్ఫర్మ్ చేయరేమో అని డౌట్ వచ్చి చడా నేను తొందరలో డీజీపీ అవ్వబోతున్నాను కానీ నీ వల్ల సస్పెండ్ అయ్యేటట్టున్నాను కుమార్ అంటే తప్పు చేసేవాళ్ళని వదిలేయాలా సార్ తప్పదు కుమార్ ఇక నుంచి నువ్వు యోగా మెడిటేషన్ చేసుకో 
రైట్స్ కు మాత్రం వెళ్ళ మాకు ఏమన్నాడు సిట్టింగ్ సార్ నిన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను కుమార్ ఇంటెలిజెన్స్ కదా సార్ ట్రాఫిక్ రెండు నెలలు అక్కడ ఐ థింక్ బస్ అంపై నిన్ను కూడా డొంగరే సార్ యు మే లీవ్ సార్ సార్ సారీ సార్ మనల్ని కూర్చోమన్నారు అనుకున్నాను సార్ హే కుమార్ మళ్ళీ నేను ట్రాఫిక్ లో పడేసారా కోటి జంక్షన్ లో కలుద్దాం ఇప్పుడు తెలిసిందా ఏదో ఒక రోజు నాకు నీ మెడ దొరుకుతుంది ఆ రోజు నీ మెడని సరే గాని నేను అను కొత్తగా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం ఈ బిజినెస్ లో నీ హెల్ప్ కావాలి పిచ్చ డబ్బు దీంట్లో ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు వెల్కమ్ అబౌట్ మై బ్రదర్ యువర్ ద లీడర్ ఫర్ ద న్యూ ఎక్స్పెన్షన్ హలో కన్సూమర్ ప్రొటెక్షన్ ఐ మై హెల్ప్ యూ మీరుమాత్రమే హాయ్ మేము చెప్పింది గుర్తుందిగా చెప్పింది చెప్పినట్టు గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వండి గుడ్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి యా అర్జున్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి చూసి నేర్చుకోండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ వచ్చినా దిలీప్ హెల్ప్ చేస్తాడు దిలీప్ ఈ గేమ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ మనీ ఎంజాయ్ దూటిఫుల్ కూల్ వెదర్ ఆఫ్ మయామి హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ పోగిడించాలి వెళ్ళి ఒక మంచి మసాలా చాయ్ పెట్టచ్చుగా బాగుంటే అప్పుడు నేను నిన్ను పోగుడతా ఏది ఎప్పుడు చేయాలో నాకు తెలుసు ఇప్పుడు లెక్కలు చూడాలి Of course. Are you guys ready to get rich and make some money? Yeah! yeah. Time waste take any boys. Time hunt a double. Let's do it. Come on. Yes, sir. Thankfully, with God's blessing, you don't have to pay the late fees, ma'am. Yes, ma'am. Just transfer come. your $500 by tonight. She's and Anu. And also, ma'am. Hi. Anu. Please come. మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి యు మస్ట్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ నేను ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ నుండి కాల్ చేస్తున్నా ఓకే మ్యామ్ సో బీఆర్ సెటిల్ ఫర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ డాలర్స్ అమెరికా నుంచి మనీష్ హవాలా నెట్వర్క్ ద్వారా హైదరాబాద్ డబ్బులు పంపించేస్తున్నాడు ఇంత డబ్బు ఎక్కడ దాచిపెట్టాలో అర్థం కట్ల కంగారు పడు నేను చూసుకుంటా మీరు చేసే ఈ జాబ్ కోసం బయట వందల మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు సో జాగ్రత్తగా పండి 
వైకుంఠపాల్లో నిచ్చెనలు ఎక్కేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళకు కూడా అలాగే ఉంది కానీ ఆ నిచ్చెనల పక్కనే ఓ పెద్ద పాం మింగేయాలని చూస్తూ ఉంటుంది ఐఆర్ఎస్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్న మన ఫేక్ కాల్స్ చేస్తూ మన అమెరికన్స్ నుంచి చాలా డబ్బులు ఆగేశారు ఇంతలో ఫ్రాడ్ చేస్తారని అసలు ఇక 3 వీక్స్ ముందే కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు అలర్ట్ అయి ఉంటే విషయం ఇంత దూరం వచ్చేది కాదు ఐ యామ్ సారీ ఇప్పుడు మనకున్న ఫోర్స్ ప్లస్ స్కానర్స్ ని ట్రేస్ చేయడం చాలా కష్టం అసలు ఐఆర్ఎస్ నుంచి మన కేస్ సపోర్ట్ దొరకడం లేదు మన టెక్నికల్ టీం ని లైన్ లోకి తీసుకో వాళ్ళని పట్టుకుందా ష్యూర్ సెంటర్లో పనిచేస్తూ ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాడంటే నానా అర్జున్ ఇప్పుడు కాల్ సెంటర్లో ఒకరి కింద పనిచేసే స్టేజ్లో లేడు అంటే కాల్ సెంటర్ ఓనర్స్ మనం అంటే ఇప్పుడు నా కొడుకు కాల్ సెంటర్ ఓనర్ అన్నమాట అవును నానా నేను కూడా హెచ్ఆర్ అకౌంట్స్ చూసుకుంటున్నాను కానీ ఇదంతా నిజంగా నిజాయితీగా సంపాదించుంటే మాత్రం నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఎక్కడున్నారా మీరు ఇంత పెద్ద ఫ్రాడ్ చేసి దొరకట్లేదు దిలీప్ <laughs> చూడు నువ్వు నీ ప్రైవేట్ లైఫ్లో ఎలా ఉన్నా ఆఫీస్ అమ్మాయిలతో ఫ్లోట్ చేసినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కానీ నీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వచ్చి లెక్కలు చూపించమంటే ఇంకోసారి చూపించను హలో వెల్కమ్ 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 చిప్స్ తింటావా రోజు రోజుకి వాళ్ళు వచ్చేసి డాలర్లు ఎక్కువైపోతున్నాయి టెక్నికల్ టీమ్ నుంచి అప్డేట్ వచ్చిందా 
అసలు స్కామ్ చేసేవాళ్ళు నైజీరియన్సా రష్యన్సా అంటే చెప్పడానికి కొద్ది ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ చేస్తుంది ఇండియా నుంచి ఎస్ నాకు తెలుసు చెప్తావా లేదా అని చూశాను సో ఇండియాలో వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ అసెంట్ ని బట్టి వాళ్ళది ఏ సిటీయో తెలుసుకోగలమా తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకు తెలుసుకోలేం కానీ దాని కోసం మనం ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రొఫెసర్ ని ఎత్తుకోవాలి మేము ఇద్దరు వెళ్ళి నేర్చుకోవా మనం వాళ్ళ కన్నా స్మార్ట్ గా ఆలోచించాలి కొత్త వేలో Internal Revenue Service. This is Elian Johnson. How can I help you? Hey. You are going to get a job. I am going to get a job. What is your salary and cash? I am going to get a job. I am going to get a job. I am going to get a job. Super. We are going to get a job. 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 Let's get back to the call. We are the IRS. Let's get back to the call. ఇంగ్లీష్ బొమ్మలో ఉన్నావే హాయ్ ఎవరు స్విగ్గియా కాదు స్విగ్గిలేంది పార్టీగా చేసుకోవడం అను ఎప్పుడు ఇంతే సంతోషంగా ఉండాలి కత్తి గురు గురు ఆ కత్తి నిన్నే కోసేసేలా చూస్తుంది గురు విజయ్ గాడు ఓ యదవ పెద్ద గొట్టం గాడు కరెక్ట్ డే అండ్ నైట్ హార్డ్ వర్క్ చేసి సంపాదించేది మనం అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ మింగేస్తున్నాడు బుద్ధా మీరు కొంచెం పక్కకు వెళ్తారా నేను వీళ్ళతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి నేను ఎందుకు పక్కకు వెళ్ళాలి Who do you think you are? Oh, oh, oh. Watch your language. When the selfish was Samaira ki tali kundna unna lante, tana ni kundna unche vellama. What? How dare you? Anu! Samaira, I'll go five minutes ago, please. Main business develop just today. నువ్వు నీ టైం అంతా మిగతా సెంటర్స్ మీద ఫినాన్స్ చెత్తా చదరం మీద స్పెండ్ చేస్తున్నావు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకో చూడు ఈ రోజు నుంచి ప్రాఫిట్ లో నీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇవ్వడం కుదరదు 
నీకు అది నచ్చట్లేదా అయినా ఇవ్వకపోవడానికి నువ్వెవరు నాకు అర్జున్కి వీ హ్యావ్ డీల్ ఈ సక్సెస్కి కారణం వాడి బ్రెయిన్ వాడి స్కిల్స్ నా తమ్ముడు మంచితనాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోనవ్వరు అను మనకు పెట్టుబడి పెట్టిందే పిచ్చే కదా అయితే అంతకంటే ఎక్కువ డబ్బే సంపాదించి పెట్టా రిస్క్ అంతా మనది ఇప్పుడు ముందు మీ అక్కని కంట్రోల్లో పెడితే బెటర్ చెస్ క్రాస్ ద లైన్ ఊరు కంట్రోల్లో పెట్టుకోను అది చెప్పడం కష్టం ఎందుకంటే మన ఇద్దరి జీవితాలు స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ వేరే ఏంటి అనేది నాకు అనవసరం నా ఫ్యామిలీ నా బలం నా బలహీనత ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళ సంతోషం కన్నా నాకు ఏది ముఖ్యం కాదు దానికోసం డబ్బులు సంపాదించడమే నా గోల్ అర్జున్ నా లైఫ్లో చాలామంది స్మార్ట్ అండ్ అంబిషియస్ గైస్ని చూశాను డబ్బు లేనప్పుడు ఎమోషన్లో రిలేషన్ ఇంపార్టెంట్ అంటారు డబ్బు వచ్చాక రిలేషన్షిప్ని మర్చిపోతారు నేను డబ్బులు సంపాదించేదే నా ఫ్యామిలీ కోసం నువ్వు నా ఫ్యామిలీ నిన్న ఎలా మర్చిపోతాను లవ్ యూ ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాను ఎందుకు వాళ్ళని పట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ స్కామ్ ని ఎలా ఆపాలి లూప్ హోల్ ఎక్కడా దొరకట్లేదు రాజ్ ఇప్పటి వరకు రాంగ్ గా ఆలోచించా వాళ్ళని ఎలా ఆపాలో ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది మన 
మనీష్తో ఇప్పుడే మాట్లాడాను అమెరికన్ అథారిటీస్కి మనం దొరికిపోయాం మన అకౌంట్స్ అన్నీ సీజ్ చేశారు ఇదంతా ఎలా జరిగిందో పాపం వాడికి ఏం తెలీదు వాడికి తెలీదు మీకు తెలీదు మన దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉంది ఏం లేదు మన సంపాదన అంతా ఎక్స్పాన్షన్స్కి ఎక్స్పెన్సెస్కి పోగా ఏం మిగలేదు మన దగ్గర క్యాష్ లేకపోవడం ఏంటి సరే గత మూడు రోజులుగా ఎంత రికవర్ చేయగలిగాం ఎవడో ఒకటి ఏదో ఒకటి చెప్చావండి అది ఏం చెత్త తింటున్నావురా నువ్వు ఈ రాణి కంచులంలో ఏం చచ్చావు మళ్ళా అక్కడికే వెళ్ళిపోవాలా దేవుడా మనం ఇంకో జాబ్ చూసుకోవాల్సిన టైం వచ్చిందని దిలీప్ అంటున్నాడు నీతి నిజాయితీగా సంపాదించిన డబ్బే మన డబ్బు అర్జున్ నిమ్మోడిని బెటర్ చేయడానికి కొన్ని తాగడానికి కొన్ని తినడానికి ఇది మోహినికి ఇదేంటి గిఫ్ట్ కార్డు దీంతో ఏం చేసుకుంటా నేను సరే దాని గురించి ఎందుకు పట్టించుకుంటావు ప్రస్తుతం నేనున్న మూడుకి ఇదే కరెక్ట్ నాకు థ్యాంక్స్ రా నేనే చెప్పండి అది మీ లెక్కలు ఏదో తేడా ఉన్నట్టుంది నేను ఆల్రెడీ పే చేశాను వెల్ ఎస్ మాకు దగ్గరగా ఒక టార్గెట్ ఉంది బయలుదేరుతున్నాను కాదు మరి అంత దూరం కాదు నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఓకే ఎన్ని గిఫ్ట్ కార్డ్స్ తీసుకుంటున్నారా మ్యామ్ క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ త్రీ టూ వన్ టూ త్రీ టూ వన్ టూ త్రీ టూ వన్ ఫోర్ టూ త్రీ సెవెన్ జీరో టూ త్రీ సెవెన్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ యూ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ డే సోల్ యువర్ జీనియస్ మ్యాన్ వెస్టర్న్ ఎక్స్చేంజ్ అకౌంట్లన్నీ గవర్నమెంట్తో లింక్ అయి ఉంటాయి ఆ అకౌంట్లు లింక్ చేసే అమెరికన్ అథారిటీస్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోనే సీజ్ చేశారు ఇప్పుడు మనం గిఫ్ట్ కార్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం గిఫ్ట్ కార్డ్లు అంటే డెబిట్ కార్డ్స్ లాంటివే ఒక్కసారి దానిపై నుంచి నంబర్లు మనం తీసుకొని మనం కానీ డబ్బులు డ్రా చేస్తే అమెరికన్ అథారిటీసే కదా వాళ్ళ జేజమ్మ దిగి వచ్చినా కూడా కనుక్కోలేరు అన్ని దారులు మూసేసామనుకున్నా కానీ వాళ్ళు కొత్త దారి వెతికారు గిఫ్ట్ కార్డ్స్ అండ్ డాక్ వెబ్ ఇంకా మనం వాళ్ళు చేసే పనులు వాళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు బెదిరిస్తారు డబ్బులు గుంజుతారు వాళ్ళు కాల్స్ చేసి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడగట్లేదు బాధితుల్ని బెదిరించి గిఫ్ట్ కార్డ్స్ కొనేలా చేస్తున్నారు 
వాళ్ళు గిఫ్ట్ కార్డ్స్ నుంచి డబ్బెలా సంపాదిస్తున్నారు అసలు గిఫ్ట్ కార్డులు కావాలంటే గురు నీకు గిఫ్ట్ కార్డులు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసు కదా ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్ పైన ఉన్న సీరియల్ నంబరు ఇంటర్నెట్ లో మనం ఏమైనా కొనాలంటే ఆ నంబర్ వేసి కొంటాం కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అదే సీరియల్ నెంబర్ ని ఈ వేలం వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి ఈ బే ట్రేడింగ్ వెబ్సైట్స్ మనమైతే డార్క్ వెబ్ లో పెట్టి అమ్మేస్తాం ఈసారి వాళ్ళు చాలా కొత్త పద్ధతిలో ఆలోచించారు ఎక్కడో అక్కడ దొరుకుతారు కానీ వాళ్ళు మన దగ్గర ఎందుకు కొనుక్కోవాలి డిస్కౌంట్లు అమ్మితే ఎవరైనా కొనుక్కుంటారు ఇప్పుడు వంద రూపాయలు గిఫ్ట్ కార్డ్ ని తొంభై రూపాయలకు అమ్మాను అనుకో కొనుక్కొని మనకు చెక్ పంపించేస్తారు అప్పుడు మనం ఆ చెక్ క్యాష్ చేసుకుంటాం మనం క్యాష్ చేయం అమెరికాలో మన వాళ్ళు చెక్లు తీసుకొని వాళ్ళ ఫేక్ ఐడీస్ తో క్యాష్ చేసుకుంటారు మనకున్న హవాలా నెట్వర్క్ ద్వారా మనకు ఆ డబ్బులు పంపించేస్తారు చూడ్డానికి ప్రాసెస్ క్యూట్ గా ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అనమాట కానీ మొత్తం నీ వల్లే రా థ్యాంక్స్ ఆ పనికి మనం గిఫ్ట్ గా నువ్వు నాకు ఇవ్వలేదు అనుకో ఈ ఐడియా వచ్చేదే కాదు కుదరదు గిఫ్ట్ కార్డ్స్ కొనడం ఇల్లీగల్ కాదు ఆపలేము సో ఈ స్కామ్ని మనం ఏ విధంగా ఆపలేమా వాళ్ళని ఆపడానికి మనకు టీమ్ సరిపోదు మనకి ఇంకా పెద్ద టీమ్ అవసరం అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో మనీ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగింది ఈసారి తొమ్మిది వేల ఆరు వందల డాలర్ మన టెక్నాలజీని వాడుకుని మనల్నే మోసం చేస్తున్నారు ఈ నంబర్స్ తో బిజినెస్ చేస్తే దివాళా తీసినట్టే దీనికంటే సగన్ రేటు పనిచేసే వాళ్ళని నేను తీసుకొస్తా చీప్ గా పనిచేసే వాళ్ళ పని కూడా చీప్ గానే ఉంటుంది స్మార్ట్ గా పనిచేసి నమ్మకస్తులు కావాలి బట్ యు వేస్టింగ్ మనీ పిచ్చ కింద నీకు అవసరమైన చోటు కూడా ఖర్చు పెట్టకపోతే బిజినెస్ లో లాంగ్ రన్ ఉండదు ఇదంతా నీకు కరెక్ట్ కాదనిపించకపోతే నువ్వు బయలుదేరొచ్చు యు క్రేజీ నా బిజినెస్ నుంచి నన్నే బయటికి తోతాం చూస్తారా ఈ బిజినెస్ ని ఒక్కటే కాదు విజయ్ మనది ఐడియా అర్జున్ ది కష్టపడుతుంది మేము అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలుసా అను అర్జున్ తనకి చెప్పు ఏంటి చెప్పేది ఆ నీ అక్కన్న ప్రతి మాటకి తలుపడం కాదు మగాళ్ళ మాట్లాడు ధైర్యంగా రెడి ఆన్ గ్రేట్ఫుల్ గైట్స్ విజయ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విజయ్ ఐ డోంట్ నీ కేవన మైండ్ తొప్పిందా నీ ఈగోతో ఎందుకు ఆఫీస్ ని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నా ఈ బిజినెస్ సెట్ చేసిందే నేను ఇప్పుడు నన్నే బడి పోమంటారా ఏంటి నువ్వు సెట్ చేసింది టాక్సెస్ అనేది నా ఐడియా గిఫ్ట్ కార్డ్స్ అనేది నా ఐడియా ఇది నా కాంటాక్ట్స్ ఇది మేము టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి నీకు ఈ బిజినెస్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు 7% మూస్కొని తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకో అను ఏం మాట్లాడుతానా 50% 5 5% 5% 5% ఇది ఫైనల్ ఈ ఇద్దరు ఇక్కడ దాకా వచ్చిందే నా వల్ల ఇది ఇక్కడ తో అయిపోతుంది అనుకుంటారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో మళ్ళీ అక్కడికే పంపిస్తా అంత చూస్తా అర్జున్ నా మాట విని ఇది మొదలు పెట్టడానికి విజయ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరమైంది కానీ ఇక్కడ నుంచి కంపెనీని నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను ఏది నీ పెళ్లి నువ్వు హ్యాండిల్ చేసినట్ట నీకు ఇష్టం వచ్చింది చేసుకో స్వామి కొంచెం కూడా ఆనందం లేదు ఏదో చెప్పుకోలేని బాధ నువ్వు అవేమీ చెప్పకపోయినా నీ మొహంలో కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి బిడ్డ ఫేస్ ఇస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ 
నీ ఆనందానికి కేరా ఫడ్రస్ ఈ ఆశ్రమం మా ఆశ్రమంలో చేరు కోల్పోయిన నీ ఆనందాన్ని వడ్డీతో సహా పొంది తప్పకుండా మంచిది కాకపోతే కాషాయం కట్టుకుని కాదు కరెన్సీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ ప్యాకేజ్లో అయితే ఆశ్రమానికి కనీసం వంద కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుందమ్మా మీకు క్యాష్ ఓకే కదా క్రిప్టో కూడా ఓకే సో నేను వెళ్తుంది ఎంజాయ్మెంట్ పర్పస్ కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ ఇన్వెస్టర్స్ ని మీట్ అవ్వడానికి ఎందుకు నేననే బాబాని కలిసాను మనం ఇల్లీగల్ గా సంపాదించిన మనీని లీగల్ చేసుకోవడానికి దుబాయ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమన్నాడు లేకపోతే ఏంట్రా లైఫ్ లాంగ్ ఫోన్ కాల్స్ చేసుకుంటూ బతికిందమ్మా ఈ ముక్క నాతో డిస్కస్ చేసిండచ్చుగా ఇప్పుడు చెప్తున్నానుగా అను నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా నేను అడగకుండా తీసుకోలేదు అలాంటిది నువ్వు అసలు నన్ను ఎందుకు ఏది అడగవు అర్జున్ నీకంటే టెన్ సెకండ్స్ ముందు పుట్టాను నాకు తెలీదా ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో ఇంకా టెన్ సెకండ్స్ గురించి అనలేదేంటా అని అనుకుంటున్నా నీ నన్నపాడు లేకపోతే ఈ లైఫ్ ఉండేదా మనకి నువ్వు ఇంకా చార్మినార్లో ఎస్టీ కార్డ్స్ అమ్ముకుంటూ ఉండేదానివి అర్జున్ కూల్ దయచేసి ఇలాంటి డిసిషన్ సోలోగా తీసుకోకు ఏమైంది ఎందుకు హార్ష్గా మాట్లాడుతున్నావు మొదలెట్టింది నువ్వు ఓ దుబాయ్ వెళ్తావు లండన్ వెళ్తావు ఎక్కడికైనా వెళ్ళు అర్జున్ వదలరా ఎప్పుడు దుబ్బుతూనే ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో నా తల మీద కూర్చోకపోతే ఈ సిటీలో క్రైమే లేకుండా చేసేవాడిని సిటీలో ఉన్నందుకు సంతోషించండి మన లైఫ్ల గురించి ఆలోచించండి గో గెట్ యూ ఐ కాన్ బిలీవ్ ఇట్ వరుణ్ నాయుడు అతని కార్ మన కమ్మడవా ఫెంటాస్టిక్ మ్యాన్ ఇండియాస్ టాప్ క్రికెటర్ కార్ నా వై ఓన్ ఇట్ రెండున్నర కోట్లు పెట్టి కార్ కొన్నాం అనూకి ఈ విషయం చెప్పాలి కదా అనూకి ఎందుకు చెప్పాలి ఐ డోంట్ నీడ్ టు టెల్ హర్ ఎనీథింగ్ తనే కదా బ్రో మన ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ని డీల్ చేసేది ఇక మీదట ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ లెట్ ఇట్ బి మై ఓన్ డిసిషన్ బ్రో చిల్ బ్రో లెట్స్ గో ఓహో దిస్ బేబీ ఇస్ ఫాస్ట్ నాకాబంది చెక్ పోస్ట్ ఈ టైమ్ లో ఎందుకు అతనితో పాటు నది సిద్ధు కదా వరుణాయుడు కదా వాడు ఆ క్రికెటర్ కార్ లో తిరగడం ఏంటి ఐ మీన్ చిన్న చిన్న తప్పులు చేసేవాడు అంత పెద్ద కార్ లో తిరగడం ఇంపాసిబుల్ సార్ రియల్ ఎస్టేట్ లో లక్క తగిలి ఉంటది లేకపోతే వాళ్ళ అమ్మ బాబు అడ్డంగా సంపాదించుంటారు హే డోంగ్రే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుకో కుర్చితో గడబాడ వాడి మీద ఒక అన్నే సోచు ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు మాత్రమే ఇవ్వాలి ఆ రావుకు అవసరం లేదు ఓకే సార్ మేడం మీరు ఇమిడియట్ గా పే చేయాలి మా అమ్మకి క్యాన్సర్ దానికే సరిపడే డబ్బులు లేవు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో పే చేసే పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా ఓకే మీరు లైన్ లో ఉండండి మిస్ కార్ష సిద్ధు ఐ నీడ్ యూ హెల్ప్ చెప్పు ఒక కస్టమర్ లైన్ లో ఉంది తన దగ్గర డబ్బులు లేవంట ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫర్ ఇద్దామా మైండ్ తప్పిందా మనం ఇక్కడ హౌసింగ్ లోనే ఇవ్వట్లేదు ఈఆర్ఐఆర్ఎస్ 
హలో మీరు ఇమీడియట్గా డబ్బులు కట్టకపోతే ఇమిగ్రేషన్ అథారిటీస్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని ఇంటి నుంచి బయటకు కంటేస్తారు గుడ్ మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నారు భయపెడితే పని కరెక్ట్గా అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకో అర్థమైందా internal revenue scammers how can i help you no cigarette kal stava no give me that tondaraga povalanunda idiot naake job correct anpinchadaledu prapanchallo ekku scam chesadi americans వాళ్ళే కొట్టిన ట్యాక్స్ అయి మనం కట్టించుకుంటున్నాం అంతే తేడా ఇది ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అఫీషియల్గా అమెరికన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఫ్రాడ్ గురించి నోటిఫికేషన్ పంపమని చెప్పు అర్థం కావట్లేదా వాళ్ళకి స్కామ్ జరిగిన తర్వాత హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఇచ్చి ఏం లాభం జరగక ముందే ఆపాలి కానీ సార్ ఈ మూడు రోజులు మీరు కష్టపడి సాధించి నిదా ఆడెవడో డ్రైవర్ అయి ఉంటాడు సార్ మీరు ఊరికే టెన్షన్ పడకండి ఏంటి టెన్షన్ పడదు వాడి వాళ్ళగా రెండు నెలల నుంచి ట్రాఫిక్ లో ఉండాల్సి వచ్చింది దీన్ని ఎలా ఈజీగా తీసుకుంటాను ఏట్రా ప్రింట్ తీసి నా టేబుల్ మీద పెట్టు చెత్తన కొడక అయిపోయారా అర్జున్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామన నా కథ ఇక్కడే మొదలైంది కొన్ని రోజులు ఒక్క పూట తినడానికి కూడా ఉండేది కాదు అమ్మ నాన్న నేను అను ఏమైపోతావు అని ఎప్పుడు కంగారు పడుతూ ఉండేవాళ్ళు అదిగో నేను ఎప్పుడు అక్కడే కూర్చొని ఉండేవాడిని కొట్టేసుకున్నా ఈ పేదరికం నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవాలని నా ఫ్యామిలీ సేఫ్గా హ్యాపీగా ఉండడానికి నేను ఏమైనా చేస్తాను హలో చెప్పండి మీ టాక్సెస్ మీరే హ్యాండిల్ చేస్తారా మిస్టర్ దేవన్ డో అదంతా మా అబ్బాయి చూసుకుంటాడు జస్ట్ ఏ సెకండ్ సార్ అంత టైం లేదు మీరు ఇమీడియట్ గా ట్యాక్స్ పే చేయకపోతే ఇమిగ్రేషన్ అథారిటీస్ మీ పైన యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఇమిగ్రేషన్ ఓ మై గాడ్ మీకు దగ్గరలో ఉన్న వాల్మార్ట్ ఆ టార్గెట్ కి వెళ్లి పే చేయండి డ్రైవింగ్ రాదే డ్రైవింగ్ రాదంట క్యాబ్ క్యాబ్ అయితే క్యాబ్లో వెళ్ళండి సార్ ఇమీడియట్ గా మీరు ఇప్పుడు వచ్చి డబ్బులు కట్టకపోతే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు సమయానికి పాప కూడా ఇంట్లో లేడి ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి దేవుడా పెద్దైన వాళ్ళ మనవాడిని చూసుకోవడానికి టెక్సస్ కి వచ్చాడంట పాపం అతను చాలా మంచి వాళ్ళ ఉన్నాడు పద జరిగిందంతా పోలీసులకి చెప్పేద్దాం చెప్పిన వేస్ట్ వాళ్ళంతా పేరోల్లో ఉన్నారు అప్పుడు ఐఆర్ఎస్ కి కాల్ చేసి చెప్పేద్దాం అది ఇంకా రిస్క్ ఒక్కసారి నీ నెంబర్ నుండి వాళ్ళకి ఫోన్ వెళ్ళిందంటే వాళ్ళు నిన్ను జీవితాంతం వదలరు నీ దగ్గర ఏమన్నా బెటర్ ఐడియా ఉందా ఇది 
ஏன் ஆஃபீஸரா ஏதோ கால் சென்டர் சார் எவர்தே எவர்தோ அக்கா தம்பி தான் சார் பல பேர் இல்ல சார் டபுள் இஸ்தே ஜெப்தா டீக காது நாக்கு said come let's go on i got a new stuff let's move come 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 on brother come on internal revenue service mere ever to matladali um nenu india nunchi matladutunna call center nunchi uh what a call center from india A call center. Hello, hello. Internal Revenue Service. I'm Officer Melissa West. Me 2009 taxes going to matter. Danny call Jason. Chill, man. Okay. <laughs> Let's enjoy the stuff, bro. calling from a call center in india ikkada chaala pedda scam jarugutundi madam memu inko sari ilanti fake calls chesthe fbc ki report chestanu yellow shots in the lobby cover 12 12 and red from a call center in india memo irs an cheppi scam chestunna ippudu nu akkade unnava yes yes i am ippudu kuda vallu scam calls chestunnara yes men roju ki konni vandala calls chestunna please hold this is katherine oleri nen evarito maatladutunna ani telusukochcha sara no i mean so I'm calling from a fake call center in India. Let's go to launch. We'll ask some port and they let's finish this also. Come let's go. Yeah. And oh. What is your call center lo ni job enti? Nenu dialer ni. Me call center lo fraud jarugutundani evidence em ivagalava? Yes. Na degra me follow ayye script and konni goal charts unnai. Enya ma boss office lo chaala important documents kuda unnai. మాకు హెల్ప్ చేసే ముందు నువ్వు జాగ్రత్త నీకు ఎటువంటి హాని జరగకూడదు మీ కాల్ సెంటర్ అడ్రస్ ఏంటి మేము హైటెక్ సిటీలో మీకు దగ్గరలో వాల్మార్ట్ ఆర్ సివియస్ ఆర్ 
I'll take this from here. Hmm. Hello, ma'am. Uh, Brock. Brock. Corley Brock. Miss Brock. Make it a girl target. Right aid. Walmart. Walmart? Adi maak da girl lone undi. Mere thora gaakar ke Oh, um, my husband didn't lo leru. Me mundu matlaar na amai ki phone hi bandi. Bill limited ka page hai ni. Le dante police lo charge chest taro. Arrest chest tarah. Walmart ke bala nandu ka. Ye reason ka arrest chest taro. Dera! Orangan ko chawa. Because you're a stupid. Damn. వచ్చిన ఒక్క ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయింది హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్ అంటే ఇప్పుడు మనం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సి వస్తుందంటావా ఆ ఏరియాలో సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎవరో కనుక్కో అంటే నీలాంటి ఆనెస్ట్ ఆఫీసర్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఇట్ గుడ్ జాబ్ చాలా <laughs> నాకు తెలుసు అక్కడ వందలాది కాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయని కానీ ఈ పర్టికులర్ కాల్ సెంటర్ ఐఆర్ఎస్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నామని చెప్పి మూడు వందల మిలియన్ డాలర్ల స్కామ్ చేసి మా అమెరికన్స్ మోసం చేశారు నేను చెప్తుంది నిజం ప్లీజ్ నాకు మీ సహాయం కావాలి కనీసం వాళ్ళు మూడు వందల మిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఇండియన్ రూపీస్ లో సుమారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్ స్కామ్ చేశారు సార్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన స్కామ్స్ ని స్కామ్ చేస్తే ఇండియన్స్ ఇండియన్స్ ని ఇండియన్ బ్యాంక్స్ నే మోసం చేశారు కానీ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తుంది ఏంటి అమెరికన్స్ మీద అది కూడా ఒక ఇరవై ఆరు ఏళ్ల కుర్రాడు స్కామ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్తున్నావు అది నమ్మేలా లేదు కుమార్ బట్ ఇట్స్ ట్రూ సార్ నేమ్ ఇస్ అర్జున్ వీళ్ళని ఇప్పుడు ఆపకపోతే చాలా ప్రాబ్లం వీళ్ళ వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీని పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఎందుకంటే కాల్ సెంటర్ లో పనిచేసే వాళ్లలో థర్టీ మిలియన్ పీపుల్ ఇండియన్స్ ఈ ఫేక్ కాల్ సెంటర్ వల్ల జెన్యున్ కాల్ సెంటర్ లకు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ జాబ్స్ కి ప్రాబ్లమ్ సార్ నువ్వు మంచి రిపోర్టర్ అవుతావు ఏదైనా న్యూస్ ఛానల్ లో జాబ్ అప్లై చేసుకో సార్ వాళ్ళు చేసిన ఈ స్కామ్ లో ఒక ఇండియన్ యుఎస్ లో హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయాడు అతను ఒక హైదరాబాద్ అతని పేరు దివాన్ రావు వాట్ ఎస్ సార్ వాళ్ళని అమెరికా వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి స్కామ్ బయట పెడితే టోటల్ ఇండియా పరుగుపోతుంది సార్ రైట్ చేద్దాం సార్ ప్లీజ్ నీకు రైట్స్ అంటే చాలా ఉత్సాహం అమెరికా నుంచి ఎఫ్బిఐ వాళ్ళు ఏమైనా కంప్లైంట్ చేశారా నో సార్ అమెరికన్ ఎంబసీ వాళ్ళు ఏమైనా కాంటాక్ట్ చేశారా నో సార్ అతను ఏమైనా ఇండియన్ లాస్ ని బ్రేక్ చేస్తున్నాడా నో సార్ సార్ వాళ్ళు తిరిగే బిఎండబ్ల్యూ కార్ ఓ క్రికెటర్ ది సార్ నా బెల్ట్ కూడా థాయిలాండ్ లో తయారైందే అసలు నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు సార్ నాకు అమెరికన్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేసింది ఆ ఫోన్ కాల్ ని ఎవిడెన్స్ గా తీసుకోండి ఫోన్ కాల్స్ ని ఎవిడెన్స్ గా తీసుకోలేం మన మజిల్స్ ఉన్నంత స్ట్రాంగ్ గా ఎవిడెన్స్ ఉండాలి ఇంకేదైనా స్ట్రాంగ్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే చెప్పు కుమార్ ఇది ఎలక్షన్ ఇయర్ మనం ఇప్పుడు రైట్ చేసి వాళ్ళని ఫేక్ అని నిరూపించలేకపోతే మన డిపార్ట్మెంట్ పరువు పోతుంది అసలు హైదరాబాద్ కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ నుంచే ట్రస్ట్ మీ సార్ ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ అూజ్ స్కామ్ 
పంజాగుట్టలో వ్యభిచారం జరుగుతోందంట వెళ్ళి రైడ్ చేసుకో బయలుదేరు సార్ కుమార్ సార్ ఏ ప్రూఫ్ లేకుండా నేను నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేను ఎస్ సార్ హలో సార్ రండి హాయ్ అండి నమస్కారం నా పేరు నరసింహ వారం క్రితం పక్కింట్లో దిగాం ఇరుగు పొరుగు ఎవరైనా పరిచయం అవుతారేమని చూస్తున్నా మీది మంచి టేస్ట్ సార్ ఇల్లు చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది నైస్ హౌస్ సారీ నా టేస్ట్ కాదు మా పిల్లలది మేము ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని నెలలే అయింది నేను చూస్తున్నా ఎవరన్నా పరిచయం అయితే బాగుండు అని మంత్రం వేసినట్టు మీరు వచ్చారు రండి కొంచెం కాఫీ తగ్గుతుంది అంటే నాకు అర్జెంట్ పని ఉంది సార్ తర్వాత లేజర్గా కలుద్దాం అన్నట్టు నా పేరు ముకుంద్ నైస్ మీటింగ్ యూ నమస్కారం లంచకపోతే ప్రపంచంలో ఏదీ జరిగేటట్లేదు Any other drinks, sir? Two large whiskeys on the rocks, please. I'll give you tea. Chalo. Just get two. Okay, sir. So, you have an engagement time, right? Okay. అదే నీకు చెప్దాం అనుకున్నా కానీ టూ వీక్స్ చాలా బిజీగా ఉన్నా చాలా ఎక్సైటింగ్ డెవలప్మెంట్స్ మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం బెంగళూరులో ఈ ఆఫీస్ కన్నా డబుల్ ద సైజ్ డబుల్ ద ప్రాఫిట్స్ రోజుకి మినిమం మిలియన్ డాలర్స్ ఏంటను నువ్వే కదా దుబాయ్కి వెళ్ళాలనుకున్నావు ఏదో నీ వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేయనట్టు ఎందుకు అలా పెట్టుకుంటావు నీ మొహాన్ని నేను వెళ్ళిందే ఎంజాయ్ చేయడానికి కాదు పని చేసుకు రావడానికి సేనను సర్లే నేను సంపాదించిన దానిపైన ఇంకెవడో లాభం పొందేది ఎందుకు ఇక్కడ మన ఇద్దరం సేఫ్ గానే ఉన్నాంగా ఇక్కడ ఎక్స్‌పాన్షన్ సమస్య కాదు అర్జున్ థాంక్స్ వెల్కమ్ సర్ ఇక్కడ మనం ఇల్లీగల్ గా సంపాదించింది అక్కడ లీగల్ చేయాలి కదా లైఫ్ లాంగ్ నేను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండలేను కదా అర్థమైంది ఇక్కడి నుంచి సిద్ధం టేక్ ఓవర్ చేయమని చెప్తాను నువ్వు అన్నీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి రిలాక్స్ అవు డబ్బులు ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే నీకు ఎంత కావాలో అడిగి తీసుకెళ్తూ ఉండు ఇది మొదలు పెట్టినప్పుడు మన దగ్గర ఏం ఉండేది కాదు అనేది నిజం ఇప్పుడు మనం బతుకుతుంది అబద్ధం వాటి కంటే ముందు అసలు మనం ఇది ఎందుకు మొదలు పెట్టామో తెలుసుకో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఈ టేస్ట్ చాలా కాస్ట్లీగా ఉంది ఎస్ కాస్ట్లీ బయట ఉన్న బిఎండబ్ల్యూ కూడా నువ్వు చేసే బిజినెస్ ఏంటి బాస్ డబ్బు వచ్చేది డబ్బులు సంపాదించడం ACP Kumar. Hmm. How can I help you? My cousin is here, Siddhu. We are all friends. I am here to talk to you. I am here to talk to you. I am here to talk to you. But now, I am not here to talk to you. Arjun, you are the only one who is the only one who is the only one. నేను కూడా అలాగే సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ సిద్ధు లాంటి వెధవల్ని కష్టపడి పట్టుకోవడం డబ్బుకో పలుకుబడికో వాళ్ళని వదిలేయడం ఇదంతా వేస్ట్ అనిపిస్తోంది కొడితే నీలాగా ఒకేసారి జాక్ పాట్ కొట్టాలి నువ్వు అనేది కరెక్టే ట్రూ రాత్రి బగులు కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళకి నీలాగా మా నాన్నలా నిజాయితీగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ సొసైటీలో బతకలేరు ఇదిగో సిస్టమ్ను ఒక ఆటాడించే నాలాంటి వాళ్ళే ఇక్కడ కింగ్స్ లా బతకలరు నీ బిజినెస్ అంతా 
దీనికి రివర్స్ లో ఉంటుందంట ఏం కష్టపడకుండానే ఓలేడు మనీ అంట కదా నాకు కావాల్సింది అదే ఎంత విశ్వాసం ఉన్న కుక్కలా పని చేశాను నా కంపెనీలో కుక్కలకి ఎంట్రీ లేదు కానీ ఒక నిజాయితీ గల ఫ్రెండ్కి అయితే మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది అర్జున్ ఒక పోలీస్కి లంచం ఇవ్వడం నేరం నాతో నువ్వు చేతులు గెలిపితే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది సర్లే ఈ సొల్లంతా ఎందుకో ఎందుకో చో చెప్పుకుమార్ ఈ క్షణం నుండి అన్ని ఆపేయమని వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను ఆపకపోతే ఎత్తి బొక్కలో వేస్తాను అప్పుడు నీ మనీ నీ రిలేషన్షిప్స్ నీ ఫ్యామిలీ ఏవి నిన్ను కాపాడలేవు ఇప్పుడు నీ పొగరంతా అణుగుద్ది నువ్వు సిస్టమ్ ని సంక నాకించవచ్చు కానీ ఫైనల్ గా గెలిచేది సిస్టమే హత్ తెలుసుకో ఇలా రెస్టారెంట్ వచ్చి మమ్మల్ని హరాస్ చేస్తున్నందుకు ముందు నిన్ను లోపల వేయాలి సిస్టర్ బ్రదర్ సిస్టర్ బానీ అండ్ క్లైడ్ ది గ్రేట్ అమెరికన్ స్కామర్స్ తాగుబోతే సిపి తాగేసి ఇండియాలోని ఓ యంగ్ సీఈఓ ని హరాస్ చేస్తున్నాడని ఓ రిపోర్ట్ ఇచ్చాను అనుకో మీడియా మొత్తం నిన్ను బంతి నాడుకున్నట్టు ఆడుకుంటుంది ముందు నువ్వు నా చైర్ లో నుంచి లే yes 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 ma'am me tammudi kartham ela cheppandi ee scams anni aape mani aapakapothe arrest ayye paristhithi vastundani and uh, thanks for the food thank you for your advice sir kumar manalli follow avutunnadu athanu kanta telisipindi immediate ga security pen cheyi నువ్వేం చేస్తున్నావు అది సిద్ధు ఫోల్డర్స్ కలెక్ట్ చేసుకోమంటే వచ్చాను ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ క్యాప్టెన్ సోహా నీ మెయిల్ కదా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించింది చెక్ చేయి ఇది అర్జెంట్ గా కుమార్కి పంపు ఇమీడియట్ గా పంపిస్తా సార్ కుమార్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తానని వార్నింగ్ ఇచ్చావంట వాళ్ళు మన మీద కేసు పెడితే పెట్టాడు సార్ ఖచ్చితంగా వాడు పెట్టాడు నాకు తెలుసు రూల్స్ ఫాలో అవ్వు ఈ లిమిట్స్ లో ఉంటే మంచిది సార్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు మీరు ఏమన్నా పోతులు వీరబ్రహ్మమా వాడి కళ్ళను నేను స్కాన్ చేశా స్కామ్ కనపడింది వాడి వాయిస్లో బెరుకు తప్పు చేస్తున్నాడని నాకు ఒక హింట్ ఇచ్చింది నేను చేసేది రైట్ నీ నల్లకోటి తెలివి చూపించు లోపోలు ఉంటే చెప్పు నా నల్లకోటి కన్నా వాడి చేతిలో ఉన్న మనీ మోర్ పవర్ఫుల్ ఇట్స్ కవర్ ఆ లుక్ కరెక్టే అదొక్కటి ఉంటే సరిపోదు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇల్లీగల్గా చేస్తున్నాడు సార్ ఏడు వందల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిన లోకల్ బిల్ గేట్స్ అంటారు సార్ వీకెండ్ పార్టీస్ పబ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు సార్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కి బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డబ్బులు అయ్యి సార్ టోటల్ గా క్యాష్ క్యాష్ ఇచ్చేస్తారు వాట్ ఈ విషయం నాకు ఇప్పుడు చెప్తున్నావా అంటే మీకు తెలుసు అనుకున్నాను సార్ యు నో బిఫోర్ అనుకున్నా వాట్ డూ యు నో బిఫోర్ మేమేం మాట్లాడుకుంటున్నాం అర్థం అవుతుందా లాయర్ తో ఈ విషయం ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చిందో తెలుసా నీకు అయినా డోంగ్రే ఈ మధ్య నీ బుర్ర ఇక్కడికి జారిపోయినట్టుంది ఎస్ సార్ దీని ఆధారంగా వాడిని అరెస్ట్ చేయలేము అఫ్కోర్స్ వీ కెన్ ట్యాక్స్ కట్టినందుకు మనం వాడిని పట్టుకోవచ్చు కాకపోతే దీనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను పర్సనల్ గా కమిషనర్ తో మాట్లాడతాను ఒక్కసారి వాడిని నా కస్టడీలోకి వస్తే వాడు చేసే ఫ్రాడ్ మొత్తం బయటికి తీస్తా అయినా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను వాడు చేసేవన్నీ ఇల్లుగల్ పల్లె జిమ్నీ టెక్ వాళ్ళు ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి కూడా ట్యాక్స్ కట్టలేదు అయితే ఇంకే వాడిని అరెస్ట్ చేయగలం 
Yes, చేయగలం కానీ ట్యాక్స్ ఎక్కువ కొట్టారని మర్డర్ చేసినట్టు మానేసి కత్తి దొంగతనం చేసాడని అరెస్ట్ చేసినట్టు ఉంది సార్ మీరు చెప్పేది థాంక్స్ బడి కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో 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 అర్జున్ మనం కాస్త జాగ్రత్త పడాలి డిపార్ట్మెంట్ మనల్ని టార్గెట్ చేసింది కుమార్ చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉన్నాడు మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని దుబాయ్ షిఫ్ట్ చేద్దాం నో నో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కుమార్ ఎవడు కుమార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక్కడు నేను అనుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కొనిపారాస్తా లైఫ్ లో డబ్బు సంపాదించినంత ఈజీ కాదు అర్జున్ డబ్బుతో అన్ని కొనడం డబ్బుతో కాస్ట్లీ బెడ్ కొనగలం నిద్రని కొనలేం టేస్టీ ఫుడ్ కొనగలం ఆకల్ని కొనలేం ఈ కుమార్ కూడా అలాంటి వాడే అర్జున్ కుమార్ ని ఆపడం కష్టం ఆపాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆపాలి ఆపకపోతే మన బిజినెస్ లు ఆస్తులు అన్ని పోతాయి ఒక లైఫ్ టైం సరిపోయేంత సంపాదించాం ఇంకా దేనికోసం సంపాదించాలి ఎవరి కోసం సంపాదించాలి ఎందుకు రా డబ్బు అంటే అంత పిచ్చి నీకు నాకు డబ్బు అంటే పిచ్చి కాదు భయం ఎందుకురా భయం ఎక్కడ మొదలెట్టాము అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అన్న భయం ఈ డబ్బు చాలా విచిత్రమైంది అర్జున్ లేనప్పుడు బాధే ఉన్నప్పుడు బాధే ఈ గోల్కొండ నవాబుల్నే తీసుకో ఎదురు లేకుండా కొన్ని తరాలు వేయలేరు ఒక్కసారి బ్రిటిషర్స్ ఇండియాలో అడుగు పెట్టాక వాళ్ళు సంపాదించిన సంపాదన మీద వాళ్ళ సామ్రాజ్యం మీద పట్టుకోల్పోయి ఇప్పటికీ అలాగే బతుకుతున్నారు డబ్బుని మనం కాపాడుకున్నంత జాగ్రత్తగా డబ్బు మనల్ని కాపాడుతు అర్జున్ డబ్బు సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అనుకున్నా డబ్బు సెక్యూరిటీ ఇస్తుంది అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది డబ్బు ఇవేవి ఇవ్వదని మన ఆపరేషన్స్ అని నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను అన్నీ క్లోజ్ అయిన తర్వాత కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిద్దాం సార్ రండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ హలో కుమార్ హలో మ్యామ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ కాఫీ ఆర్ టీ నో థ్యాంక్స్ వీఆర్ ఫైన్ నాకు కాఫీ ఇవ్వండి వెరీ టైర్డ్ ఈ టైంలో అది కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వచ్చావంటే అంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాటరా నన్ను నమ్మండి సార్ ఇదే మనకి మంచి అవకాశం సార్ ఫెడరల్ కమిషన్లో ఉండే క్యాథరిన్ ఓలేరికి ఎఫ్బిఐ అండ్ ఐఆర్ఎస్ నుండి ఎలాంటి సహాయం అందడం లేదు సార్ సో తను మన సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తోంది వాళ్ళని వాళ్ళ కంపెనీని ఒకేసారి మూసేయటానికి కావలసిన ఆధారాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి సార్ ఇదిగోండి సార్ సో లోకల్ విజిల్ బ్లోయర్స్ తాలూకా పేర్లు నంబర్స్ ఉన్నాయి మనీ ట్రాక్ చేశారా లేదు సార్ ఇంకా చేయలేదు వాళ్ళ పేరు డీటెయిల్స్ ఇంకా మనకి తెలియలేదు వాళ్ళు చేసేది క్యాష్ బిజినెస్ సార్ నో పే స్లెబ్స్ నో డిపాజిట్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని కూడా మోసం చేస్తున్నారు సార్ బిల్స్ లేవు రిసిప్ట్స్ లేవు డాక్యుమెంట్స్ లేవు కోర్టులో మనం నవ్వులు పాల్ అవుతాం ఇనఫ్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ సెన్స్ కుమార్ ఇలాంటి రబ్బిష్ విషయాలకి నా దగ్గర టైం లేదు సార్ దిస్ ఇస్ నాట్ రబ్బిష్ సార్ కళ్ళ ముందు ఇన్ని విట్నెస్లు ఉంటాయి ఏమే లేవంటారేంటి సార్ అదొక ఇల్లీగల్ బిజినెస్ సార్ దాన్ని ఎలాగైనా మనం ఆపాలి సార్ ఇది అఫీషియల్ కానప్పుడు యూజ్లెస్ నువ్వు బయలుదేరచ్చు సార్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ఇట్ సార్ గుడ్ నైట్ సారీ సార్ మన పేరులో ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్లతో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆధారాలు ఈ ఫైల్లో ఉన్నాయి సార్ మనం ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి ప్లీజ్ తీసుకోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ఇట్స్ అప్ టు యూ నా గుడ్ నైట్ సార్
ఇప్పుడు రిలీఫ్గా ఉంది ఇందాక సిస్టంలో లేటెస్ట్ ఫైర్ వాల్ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఆఫీస్ మొత్తం ఇంచ్ ఇంచ్ కవర్ చేసేలా సెక్యూరిటీ క్యాంప్స్ పెట్టించాను రేపటి నుండి మొబైల్స్ ఆఫీస్కి ఎవరు తీసుకురాకూడదని రూల్ పెట్టాను గుడ్ మనకు కాదులే ఇంకే ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వెళ్ళదు దట్స్ గుడ్ అరే అను వచ్చేసావమ్మా ఈయన నరసింహం గారని మన పక్కింట్లోనే ఉంటారు నమస్తే నమస్తే అవును అర్జున్ ఏడి నాన్న వాడు కొంచెం పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు అలాగా ఏంటమ్మా రామ్మ భోజనానికి ఆఫీస్లోకి ఎవరినో వచ్చారా పేమెంట్స్ ఫైల్ చెక్ చేయి సక్సెస్ సంపాదన రాగానే అమ్మా నాన్న అవసరం లేదనుకుని ఈ రోజుల్లో మీకు ఇలాంటి పిల్లలు ఉంటాం నిజంగా మీ అదృష్టం నేను చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు పోటీ చెప్తుండేవాడిని నిజాయితీగా కష్టపడ్డ వాళ్ళు జీవితంలో ఓడిపోరు అని అలాగే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఫ్యామిలీని దూరంగా ఉంచద్దు అని వాళ్ళు అదే ఫాలో అవుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని ఆ విషయం అడగచ్చా ఇంతకీ మీరేం బిజినెస్ చేస్తుంటారు యూజువల్గా మేము బోన్ చేసేటప్పుడు బిజినెస్ గురించి మాట్లాడం కాసేపట్లో మా అబ్బాయి వస్తాడు కదా వాణ్ణి అడగండి అలాగే దానికి <laughs>
అర్జున్ గాడికి బేడీలు వేసి లాక్కెళ్ళాలి అర్జున్ వచ్చేసరికి ఆలస్యమేలా ఉంది అను 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 మీరు ఏదో టెన్షన్ లో ఉన్నట్టున్నారు నేను మళ్ళీ కలుస్తాను పడట్లేదు నాకన్నా మీరే ఎక్కువ కంగారు పడుతున్నారు అర్జున్ అడిగేది నిన్నే నానా ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు దయచేసి కొంచెం ఓపిక్గా ఉండండి అర్థమైంది దారి తప్పావని అర్థమైంది జీవితంలో జేబులో ఒక్క రూపాయి లేకపోయినా నేను ఎప్పుడు పేదవాడిని అనుకోలేదు ఎందుకంటే నా బిడ్డలే నా ఆస్తి అనుకున్నా నా జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నేను ఎప్పుడు ఓడిపోయాను అనుకోలేదు ఎందుకంటే నా బిడ్డలే నన్ను గెలిపిస్తారనుకున్నా నిజాయితీగా గుడిసెలో ఉన్నా గుడిలో ఉన్నంత ప్రశాంతత ఉంటుంది మోసాలు చేసి కట్టుకున్న కోటలో సుఖం ఉండదు నా పరిస్థితులు మనుషులు మారుస్తాయి కానీ మనుషులు ఊరికే మారరు పరిస్థితులు మారాయని మీరు మారారంట మీరు ఇలా ఎంతమందిని మార్చారో ఏమైనా ఆలోచించారా నా బిడ్డలు గొప్పోళ్ళు అవ్వాలనుకున్నాను కానీ డబ్బు ఉన్నోళ్ళు కావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదురా మేము అర్జెంట్ గా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాలి ప్లీజ్ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి మీ ఇద్దరికి సరిపోయేంత డబ్బు గెస్ట్ రూమ్ లో ఉంది ఓకే ట్రస్ట్ మీ దిస్ నథింగ్ టు వరీ డోర్ గుయ్యను అర్జున్ ఇది ఇమోషన్స్ కి సెంటిమెంట్స్ కి టైం కాదు మనం అర్జెంట్ గా ఏ ఫ్లైట్ దొరికితే ఆ ఫ్లైట్ కి వెళ్ళాలి కమ్ ఆన్ లెట్స్ గో కమ్ ఆన్ అర్జున్ 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 తొందరగా నువ్వు రావద్దు ఎందుకు అర్జున్ మాట్లాడు పోలీసులు ని వెంటరే ఆరు కానీ నువ్వు ఫ్యామిలీ ని విడిచి ఉండలేనన్న అర్జున్ తొందరగా రా బయలుదేరు ఏ డోంగ్రే ఎక్కడున్నావు నువ్వు సార్ అక్క తమ్ముళ్ళిద్దరు హడావుడి ఎయిర్పోర్ట్ కి బయలుదేరారు సార్ సరే ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్లే అన్ని రూట్స్ లో చెక్ పోస్ట్ లో పెట్టమని చెప్పు అలర్ట్ గా ఉండమని చెప్పు అండ్ ఆల్ హైయర్ అథారిటీస్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి హలో ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ యా దిస్ ఇస్ ఏసీపీ కుమార్ గారు ఇద్దరు క్రిమినల్స్ దేశం నుండి పారిపోవడానికి ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చారు వాళ్ళ ఫొటోస్ ని మీకు పంపిస్తున్నాను వాళ్ళని ఆపండి అవసరం అయితే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ కూడా ఆపేయండి జుడిషియల్ ఆర్డర్స్ 
डोंगरे जुडिशियल ऑर्डर्स का वाले अर्जेंट इनफॉरमेशन का वाले आनू एंड अर्जुन वर्मा ने इधर क्रिमिनल्स गोरे चुप्पे तू तो ना माँ को वाले बोर्डिंग डिटेल्स का वाले दीस टू यस सर दे वर प्रोसेस बिफोर वी गोट द ऑर्डर ने नार्जेंट का फ्लाइट देकर कर लाया है। इधर क्रिमिनल सुना रहे हैं। ने नेटी परिस्थितियों में वाला नाम पाले। अरेस्ट चाहिए आपको। ना देकर जुडिशियल ऑर्डर्स कोड़ा होना है। I'm sorry sir, but the flight has already left. What? Yes sir. Shit. 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 दो भारतीय लापता हैं। अर्जुन वर्मा पे सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस का ऐलान किया अर्जुन वर्मा हाईटेक सिटी कॉल सेंटर स्कैम में मुख्य आरोपी है निर्धार नोटिस जारी चेस अंदी। दुबारा उन्हें नरस चेस थे। अमेरिकन ऑफिशियल्स की हैंड ओवर चेस दर। अगर निको मिनिमम ट्वेंटी इयर्स जाए, दुबारा निकाल दे सेफ कादो। कम ऑन, लेट्स गो। वो कपड़ों कलर लगाने वाले, बाइक लोगों रिंची, कार लोगों रिंची, देश वंता अम्मा नाना नी तो तेरी चौथ सिस्टम नो काट आड़े इन चालानों को ना ने इन तब्बुगार दंजे इसको ना जीवितों नो डब्बे मुख्य आन को ना वो कई दिन अम्मशाल अम्मा ना ना मोहनी तो कड़प लाय को ना नो ने इन कने ने बंद पेट लेनो लोंगे पोता नो ये वड़े बुडुचे बट कुंटा डा ने बयों तो याना के तेरी की चूसतो पर कितने लेनो अकड़ मनो कुटुम्बा ओंदे, अकड़ के लिए नहीं ननी सेच्चेस कुंटा। नो अकड़ कालो पेटी ने नेक्स्ट सेकेंड डे, वालों ने नरस चेस ना रो। नन नरस चेस ना पर वाले तो, मैं मेले टॉर्चर पेट कुंडा उन्हें चालो। इंडिया लो जेल टाइम, निमिषों ना आई पोते। अर्जन, प्लीज, माने मेरे लंडन हो, अर्जेंटीना हो, 
నీకన్నా పెద్దదాన్ని చెప్తున్నాను నా మాట విను ప్లీజ్ ఈసారి నువ్వు నా మాట విను నన్ను వెళ్ళే ఈజీగాసుకుంది ఒక్కరోజు కూడా జైల్లో లేదు ఒలేరి ఐఆర్ఎస్ క్యాంప్ పైన ఫైట్ చేసి చేసి రిటైర్ అయిపోయింది ఎప్పుడూ ట్రాన్స్ఫర్లు అయ్యే ఫ్రస్ట్రేషన్ కుమార్ క్రైమ్ బ్రాంచ్కి చీఫ్ అయ్యాడు కొడుకు తప్పు చేశాడన్న కోపంతో అర్జున్ తల్లిదండ్రులు మళ్లీ తిరిగి అదే రాణిగంజ్ స్లమ్కి వెళ్ళిపోయాడు అర్జున్ లవర్ మోహిని ఇంకో బిగ్ షాట్ని చూసుకొని వాడితో సెటిల్ అయిపోయింది దాదాపు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్లో ఒక్క డాలర్ కాదు కదా కనీసం ఒక్క రూపాయి కూడా అటు అమెరికన్ ఎఫ్బిఐ కానీ ఇటు ఇండియన్ సిబిఐ కానీ దొరకలేదు ఆ డబ్బి మోసగాళ్ళు ఎక్కడ దాచారో 